അപ്പോൾ നമ്മൾ സഭ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാവിലെ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ നേച്ചർ സഭ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സഭയുടെ ഓഫീസസ് എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ കൂടിവരവുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുംബൈയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വർഷിപ്പ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു അതുപോലെ കർണാടക ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വർഷിപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചർച്ചയായിട്ട് അപ്പം നുറുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ ബോംബെയിലൊക്കെ ഒരു അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സഭയായി അത് ഒരു സഭ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും സഭ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊരു വിഷയമാണ് അന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എക്ലീസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലാവോസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട വേർപിടിവിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ചർച്ച് എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടായത് എക്ലീസിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്താണ് ഈ സഭയുടെ പ്രകൃതം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്തിരി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിളിച്ചു വരുത്തപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലാണ് സഭയെ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അദൃശ്യമായ കാതോലികമായ സഭ കാതോലികമായ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാതോലികമായ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് വീട് ജനിക്കുകയും കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ജനുവിൻ വിശ്വാസത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പറയുന്ന പോലെ ആ ജനുവിൻ സാലബേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സംഘമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചർച്ചിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വേറെ ആളുടെയും കാര്യം നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ദൈവം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിലേക്ക് ആളുകളെ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ചാണ് ആ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും കാരണം അവരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരെല്ലാം നിത്യമായി കർത്താവ് കണ്ടവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഒത്തിരി പേര് ആ ഒരു എറ്റേണൽ ചർച്ചിലെ അംഗങ്ങളാണ് അതിനാണ് ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും ആ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിലെ അംഗത്വം പോകുന്നില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അദൃശ്യമായ സഭയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കാരണം ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി നമ്മളെ പണിയുന്നത് നിത്യമായിട്ടാണ് ഇറ്റേണൽ ഇറ്റേണൽ ആണ് ഒരിക്കലും എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല ഒരു കല്ല് എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ലോക്കൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം സംഘമാണ് അവിടെ ഈ മരിച്ചു പോയവർക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സംഘമാണ് കാണാവുന്ന ചർച്ചാണ് വിസിബിൾ ചർച്ചാണ് അതൊരു ലോക്കൽ ലോക്കലി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വരുന്ന അപ്പം നുറുക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംഘമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും വന്ന് അപ്പം നുറുക്കാം അറിയില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പല ആളുകളും കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല അനുഭവിച്ചതായി അഭിനയിക്കുന്നവരും അനുഭവിച്ചു എന്ന് തെറ്റായി വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ മീനും കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ തരം മീനുകളെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വല പോലെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ച് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ ലോക്കൽ ചർച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിലുള്ള അംഗങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ട അപ്പം അതിനകത്ത് ഇത്തിരി ദുഷ്ടന്മാർ കാണും ഇത്തിരി വഴക്കാളികൾ കാണും അപ്പം അവരെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സഭയുടെ അവകാശങ്ങളെന്നും സഭയുടെ പ്രകൃതമെന്നും ഓരോ സഭയും എങ്ങനെയാണ് നടത്തപ്പെടേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഇൻവിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിൽ ഞാൻ അംഗമായ സ്ഥിതിക്ക് വിസിബിൾ ചർച്ചിൽ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ശരിയല്ല അവിടെ നടക്കുന്നൊക്കെ ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിസിബിൾ ചർച്ചിലും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തങ്ങളെ നീതിമാന്മാരായി വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇരുന്ന് ആരാധിക്കയില്ല എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം ഒന്നും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സഭയിൽ കുറച്ച് നാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു മൂപ്പനും ഉപദേശിയും ഒന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഫാമിലീസിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇനി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളൂ കാരണം എറിഞ്ഞു കളയപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തെ ആവശ്യം ശുശ്രൂഷ ആവശ്യം മരുഭൂമിയിലുള്ള നീതിമാന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാണാതെ പോയവർക്കാണ് ശുശ്രൂഷകളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതല്ല അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആ ഒരു പരീക്ഷത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ വഴിതെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിയല്ല അവൻ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അവനെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ദൈവം അവന്റെ ജനത്തെ അറിയുന്നു എന്നാണ് ഗോഡ് നോസ് ദോസ് ഹു ആർ ഹിസ് നമ്മുടെ ഇടയിലും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളിൽ ആരാണ് ജെനുവിൻ ബില ബിലീവർ എന്ന് അറിയുള്ളൂ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സഭയെ നോക്കുന്നത് ആ നോട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലുള്ള സഭ അതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള സഭ എന്താണ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ റിഡീംഡ് അവിടെ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐ എ ജി ചാർ പി സി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോക്കലി കൂടി വരുന്ന സഭകൾ അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ സഭ എന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന മണവാട്ടി ആ മണവാട്ടി സഭയാണ് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചും ഫിസിക്കൽ ചർച്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല വലിയ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം അവരുടെ തിയോളജി അങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന ആ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ വെളിയിൽ രക്ഷയില്ല എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ദ വിസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ചർച്ച ആണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ ആണ് അവർ ചർച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ പോലും അല്ല റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനെ അല്ല അവർ ചർച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ ചർച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് അതായത് ബിഷപ്പ് പോപ്പ് ബിഷപ്സ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ്സ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് ചർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോട്ട് ഈവൻ ദ അസംബ്ലി ഓഫ് ദ ബിലീവേഴ്സ് അവർക്ക് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ ബിലീവേഴ്സ് ആണ് ചർച്ച എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസിലൂടെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടന ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് പല 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 ലോക്കൽ സംഘടനകൾ അകത്ത് അംഗങ്ങളാകാം
ഒരു സംഘമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇത് കാത്തലിക് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അതാണ് ട്രൂ ചർച്ച് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ പല പ്രാർത്ഥനകളിലും ആ ട്രൂ ചർച്ചിനെ അവർ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അവർ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബ അങ്ങനെയുള്ള പൗരസ്ത്യ ചർച്ചകളെയൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് കാത്തലിക് ചർച്ചയിൽ വെളിയിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സഭ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ആ ആളുകളുടെ അസംബ്ലി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിന് ഒരു ലോക്കൽ വിസിബിൾ ആസ്പെക്ട് ആവശ്യമാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് വിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്ന സഭയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം കാണുന്ന സഭയാണ് ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച് എങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്ന സഭയാണ് വിസിബിൾ ചർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോകം എങ്ങനെ സഭയെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെ സഭയെ കാണുന്നു എന്തിനെ സഭയെന്ന് കാണുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിസിബിൾ ചർച്ചുകൾ ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്തിൽ സഭയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് ഓസിൽ സഭയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് റോമിൽ സഭയുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അവന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് തന്നെയുമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സന്ദേശം നൽകുന്നത് ലോക്കൽ വിസിബിൾ ചർച്ചകൾക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇതിലെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകണം നിർബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും ഇതിലെല്ലാത്തരം കള്ളന്മാരും കുറുക്കന്മാരും ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും ദൈവം അവന്റെ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോരോ ലോക്കൽ അസംബ്ലിയെ കുറിച്ചും ഗൗരവത്തോടെയും എന്താ ഭാരത്തോടെയും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ വിസിബിൾ ചർച്ച് ഈസ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിസിബിൾ ചർച്ചിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ദൈവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ വിസിബിൾ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുതാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ അവിശ്വാസികൾ കാണും എല്ലാ സഭയിലും കുറച്ച് അവിശ്വാസികളും കുറച്ച് വഴക്കാളികളും ഉണ്ടാകും കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവിടെ ദൈവം തന്നെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ വിസിബിൾ ചർച്ച ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും അതിനകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിശ്വാസിയും വഴക്കാളിയും കുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനും തല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓരോ സ്ഥലത്തും അനുവദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് വന്ന് വന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയായിട്ട് ഈ സഭ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വേറൊരു അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് ഈ വിസിബിൾ ചർച്ചിനകത്ത് ആടുകളുടെ കൂടെ കുറുക്കന്മാരും ചെന്നായ്ക്കളും പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ തരത്തിൽ അവൻ വിശ്വാസി ആയിരിക്കൂല അവന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടോ അവൻ അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒന്നും വിശ്വാസികളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കരുത് ഇതാരാന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ചിലപ്പം ഏറ്റവും പാവിയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആള് ഭയങ്കര ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കരയുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാവവും വെളിയിൽ കാണിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവനെ നമ്മൾ വിശ്വാസി എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഞാൻ അന്വേഷണം നടക്കരുത് ഇനി അതിൽ ആരാണ് ശരിക്കും വിശ്വാസി അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കറിയാവൂ
പാസ്റ്റർ പോകുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പോലും അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്കും ദൈവത്തിനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ മേൽ ഇയാൾ വിശ്വാസി എന്നോ അവിശ്വാസി എന്നോ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കൊറേയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് റിസേർവ് ഫോർ ഗോഡ് പിന്നെ അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് വി ഡു നോട്ട് നോ ലൈക്ക് ദ എക്സാക്ട് നേച്ചർ ഓഫ് റീജനറേഷൻ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ടു നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പാഠം യഥാർത്ഥ വീണ്ടും ജനന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നാളെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സഭയിൽ പോയ ഒരാൾ വീണ്ടും ജനിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ അറിയണം എന്നില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചത് സോ വി നീഡ് ടു ബി വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ ഇൻ ഹാൻഡിലിങ് അതേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ഹാവിങ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചൊരു വീക്ഷണകോണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവൻ്റെ ജനത്തെ അറിയാവൂ അവൻ്റെ ആടുകളെ അറിയാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപകടം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കൂട്ടായ്മകൾ ഈ കുഞ്ഞു കൂട്ടായ്മകൾക്കകത്ത് നിന്ന് അവൻ ശരിയല്ല ഇവൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഈ കുഞ്ഞു കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സൂം മീറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല നമുക്കൊരു ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് ആൾക്കാർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടപെടാവുന്ന ഫോൺ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കാണും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ ചിലരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അവനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അവൻ ശരിയല്ല കാരണം എന്താണ് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കണ്ണാടി എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾ ഈ ചില ആൾക്കാർ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നും കേട്ടോ കാരണം ഒരു പാപത്തിൽ റിയലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ദാർഷ്ട്യത്തോടെ എന്താ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഈ രോഗശാന്തിയിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം തന്ന സ്തോത്രം തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ രോഗശാന്തി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു രോഗശാന്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നുറുങ്ങിയ ശരീരം നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളാണ് ദൈവം രോഗസുഖം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തന്നു കാണുമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടണം നിർബന്ധമില്ല ഇത് പിടിച്ച് പലരും മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറി ദൈവം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ ശാരീരികമായ വെൽനെസ്സിനും കൂടെ വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ ആണല്ലോ അത് ഇപ്പോഴേ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു മരിക്കരുതല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മരിച്ചു നമ്മൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു നൂറ്റിരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നൂറ്റിരുപത് ദിവസം വരെ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലെ പറയാം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റിരുപത് ദിവസം വരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്ക് അത്ര അധികാരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ നൂറ്റിരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഇതൊരു പിന്നെയാണ് ആ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് ൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായ ദുരുപദേശങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിക്കും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ലാതെ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ സ്ലിപ്പായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും
ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് രക്ഷയെ ഉദ്ഘോഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ പോയിരുന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ലോക്കൽ സഭയുണ്ട് ബ്രദറെ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ലോക്കൽ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊരു ദുരുപദേശ സംഘമല്ല അതൊരു ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രിക് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ അവിശ്വാസികൾ കാണാം ചില പാസ്റ്റർ പോലും നല്ലതായിരിക്കണം എന്നില്ല ബട്ട് ദ ഡോക്ടറിനൽ കൺഫെഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഷാൽ ബി ടുവേർഡ്സ് ക്രൈസ്റ്റ് എലോൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്രിസ്തു മാത്രം എന്നുള്ള ആ ഗ്ലോറി ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന സഭകളായിരിക്കണം ഓരോ ലോക്കൽ സഭയും ദുരുപദേശ സംഘങ്ങളിൽ ഗതികേടുകൊണ്ട് പോകരുത് അതിൽ നല്ല വീട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സഭ സഭ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ വിസിബിൾ ചർച്ച എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആദ്യമകാലത്ത് വീടുകളിലായിരുന്നു കൂടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ കൂടുന്ന സഭകൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കുള്ള സഭ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഹോളുകളാണ് ശരിക്കുമുള്ള സഭ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സഭയായിട്ട് കാണുന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ സഭ എവിടെയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെയാണ് ആ കെട്ടിടമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് സഭ എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ യാതൊരു വിധ നിർബന്ധവുമില്ല ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൂടി വരാം അത് എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും ആകാം എവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വന്ന് അപ്പം നുറുക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരു സഭയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചാണ് ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ച് എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധന്മാർ കൂടി വന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും അവരൊന്നിച്ച് അപ്പം നുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ലോക്കൽ സഭ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു വന്ന് അപ്പം നുറുക്കി രക്ഷയെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ സഭയാണ് ലോക്കൽ ചർച്ചാണ് ഇനി ഈ ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ ചില നേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രകൃതം അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് സഭ എന്ന വിഷയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും ചില അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു മണവാട്ടിയെ പോലെയാണ് സഭ ആ പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായി പണിയുന്ന ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ് സഭ അതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോസ്തരന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടൊരു ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇനി എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തലയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സഭയെന്ന് ആദം തലയായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ക്രിസ്തു തലയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ പല അവയവങ്ങളായ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇങ്ങനെ അനേകം മെറ്റഫേഴ്സ് അനേകം രൂപകങ്ങൾ രൂപക അലങ്കാരങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വിളവ് ഉള്ള ഒരു ധാന്യ ധാന്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒലീവ് മരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനേകം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ ടെമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള കല്ലുകളുടെ ഒരു ഒരു സംഘമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേകം എക്സാമ്പിൾസ് മണവാട്ടിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അനേകം കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ അനേകം കണ്ണുകളിലൂടെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ കാണാം ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പെർഫെക്റ്റ് ചില ആൾക്കാർ ഈ മണവാട്ടി സഭയെ എംഫസൈസ് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ കെട്ടിടം എന്ന സഭയെ എംഫസൈസ് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും എംഫസൈസ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇതെല്ലാം പല ആംഗിളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ പല പല സ്വഭാവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓരോ അലങ്കാരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കെട്ടിടം എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മണവാട്ടി എങ്ങനെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കൊമ്പുകളിൽ കൊമ്പുകൾ മുന്തിരിവള്ളി വസിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അനേകം സഭയുടെ പ്രകൃതങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാമാണ് അതായത് മുന്തിരിവള്ളിയും കൊമ്പുകളും പ
മണവാട്ടിയായിട്ടും കെട്ടിടമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ സഭയുടെ നേച്ചറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അവൻ്റെ സഭയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വളർന്നു വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെല്ലാം ബ്രാഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ആ എന്താ കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് അല്ല സോറി ആ എന്താ പറയുന്നത് കൊമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മരത്തോട് ചേർന്ന് അതിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം സഭയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും പ്രകൃതത്തിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും അപ്പൊ സഭയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സഭയെ ദൈവം കൃപാവരങ്ങളാൽ അണിയിക്കുകയും സഭയിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ ജീവന്റെ ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോ ചർച്ചിലും കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഓരോ ചർച്ചിലും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുകയും വേണം ഇത് കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ കൃപാവരങ്ങളും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓരോ ഫലവും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ സഭ എന്ന് പറയുന്ന തലയെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള തലയുടെ ശരീരമാണ് വി ബിലോങ് ടു ദ ലോഡ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ് അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കൃപാവരങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും അവൻ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള റീസൺ ആണ് അപ്പോൾ സഭ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ കേട്ടോ ഐ യൂസ് ടു ഷെയർ അബൌട്ട് യുവർ സെർമൺ സ്റ്റോർ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി ദേ സേ ദാറ്റ് യുവർ ചർച്ച് ഫോളോസ് ബ്രദർ നോട്ട് ബ്രദർ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ലൈക്ക് ടങ്സ് ഐ ആം എ ബിറ്റ് ഓസ്ട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ മൈ ചർച്ച് സിൻസ് ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇൻ ടങ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചാണ് ശുശ്രൂഷാവരങ്ങൾ ഈ മിക്കവാറും ബന്ധക്കോ ചർച്ചുകളിൽ ഒന്നും ശുശ്രൂഷാവരങ്ങൾ ഇല്ല ഒരു പാസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെ പോയി സുവിശേഷകൻ എവിടെ പോയി മിഷണറി എവിടെ പോയി ഉപദേഷ്ടാവ് എവിടെ പോയി മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൃപാവരങ്ങളാണ് അന്യഭാഷ ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മിക്കാറും മൂപ്പന്മാരും ഒത്തിരി പേരും അന്യഭാഷ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബ്രദറൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകുന്നില്ല വി ബിലീവ് ഇൻ ദ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സസൈസ് ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ വരങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ചിന്റെ ഓഫീസ് ഇപ്പം അറുപത്തിനാല് പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ അറുപത്തിനാല് പേരിലും എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണുള്ളതെങ്കിലും അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ആരെല്ലാം നിർബന്ധിക്കുന്നോ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അവർക്കെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഹീലിങ് ദർശനങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചർച്ചിലുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അനുവദിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ അപ്പോൾ ശരിക്കും കൃപാവരങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഇന്നത്തെ പെൻഡക്കോ ചർച്ചുകളിലാണ് അവരാണ് ഈ ബൈബിൾ കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ബുദ്ധി വെച്ച് ഒരാൾ പാസ്റ്റർ ആവുകയും അയാൾ തന്നെ സുശേഷനാവുകയും അയാൾ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആവുകയും അയാൾ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൃപാവരങ്ങളാൽ നടക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ശരിക്കും കൃപാവരങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും ശുശ്രൂഷകർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ദൈവം അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ആ കൃപാവരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സോ ഗോഡ് വിൽ ബ്ലസ് ഈച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബ്ലസ് ദസ് വിത്ത് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് അതെന്താന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അങ്ങ് എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ